Ừ. Xin chào các bác, em là Hiếu Tô. Nay em lại đang đổi chiếc loa sub về cái loa center cho con Mazda CX5. CX5 đời 2021 mà cái cái bản này nó nó chưa có loa trung tâm ở đây. Giờ khi em đổi con loa trung tâm em độ em độ em không 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 lắp vào cái dòng loa mới hàng tàu bây giờ mà em lắp vào cái dòng loa tháo loa tháo xe loa có an pai. Này loa đồng trục vừa chắc vừa vừa mít ở đây. Con này nó chỉ đánh tiếng tiếng mít với tiếng chắc thôi. Cái con này em em lắp cả xe của em rồi chất lượng của nó nghe cái tiếng nó khá là rõ và cái tiếng nó nó, nó cái, cái 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 trung tâm khi mà mình lắp thêm cái loa này ấy, thì nó cái tiếng hát của ca sĩ cảm giác nó ngay trước mặt nó, nó dễ hơn và ở đây em hướng dẫn các bác cách đấu luôn nhưng không phải đấu đâu không phải, không phải đấu cái kiểu đấu vào một bên nó cánh đâu cái trường hợp này trường, trường hợp này đấu là đấu mà không có ấy nhá, không có âm ly riêng cho con loa center này nhé thì các bác lấy cho em vào tín hiệu một nửa tín hiệu của nó là bên trái một nửa tín hiệu của nó bên phải tốt nhất là nó đằng trước đây này nếu mà các bác phải xác định chiều âm dương của loa trước nhé các bác sẽ lấy vào chiều dương của cái cái loa bên bên, bên trước lái cái loa mình trước bên lái chiều dương của nó đằng trước bên lái và chiều âm của nó đằng trước bên phải các bác đấu ở đấy thì khi thì nó đánh nó đánh đều cả tiếng của bên loa trái cả tiếng của bên loa phải khi bác đấu như thế thì 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 cái con loa trung tâm này nó không bị lệch về một một phía khi 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 đấu như thế thì nghe tiếng loa ở giữa này nó sẽ cân là nó gọi là trung tâm nó không lệch về phía một bên trái hay một bên phải cái cái đấy thì đây là cái mà em nghiên cứu ra thôi em thử đấu và em, bởi vì em trong ngành âm thanh này lâu rồi và em sửa chữa trực tiếp những cái thiết bị này cho nên là uh, em mới nghiên cứu là cái đấy thôi chả có ai dạy bảo đâu nếu các bác cảm thấy nó đúng hoặc nó sai hoặc như nào các bác cứ comment ở dưới nhé đây em nắp cái bộ bộ 360 của con này mới hôm trước nắp nhờ khách nghe bộ 360 đã sướng lắm rồi nhưng mà còn nó âm thanh nó chưa đạt chất lượng thì thêm nó nắp thêm con súp thì các bác bảo nhìn dây dợn như này các bác có có sợ là là nó cháy không các bác có đặt ra câu hỏi sợ cháy không thì em câu trả lời em là có thể các bác nhé có thể nó cháy nếu các bác gặp thợ đấu không không đúng và và đấu đấu nó không đảm bảo nguyên tắc an toàn thì nó sẽ xảy ra những cái trường hợp nguy hiểm như vậy còn ở đây em đấu những cái dây những cái dây tín hiệu như này thì nó không không gây ra cháy chập cháy được đây này như hai dây tín hiệu này không gây chập cháy được nhưng còn, còn những cái dây tín hiệu cái dây nguồn chập cháy này nó sẽ gây ra những cái nguồn này phải đảm bảo bắt buộc phải có có cầu trì để để an toàn cái, cái đấy không phải thợ nào cũng lắp đâu ạ nên là các bác lựa chọn cái kỹ thuật làm phải cẩn thận đây thì cái loa sốt em này tín hiệu từ cũng là từ loa cánh này đây từ loa cánh đây tín hiệu hai level nếu dòng tín hiệu hai level này nó sẽ có một cái đặc điểm là nó không bao giờ bị hú không bao giờ bị réo thì dùng cái này rất là, rất là chuẩn còn bác, các bác dùng cổng AV này nó nhanh nó tiện đấy nhưng mà bởi vì nó nhiều vấn đề liên quan đến dây dợ chất lượng rồi liên quan đến nguồn nó có sẽ sẽ dễ bị bị réo theo chân ga hoặc là xúc nó bị ù là, là, là cái tội ở đấy thì các bác cứ em đấu nhiều được đấu nhiều loa xúc thì các bác cứ dùng cái này còn đây là dây mở nguồn loa xúc thì các bác đấu vào cái remote thôi đấu vào cái dây xanh xanh ở đây này đây này dây xanh này này dây dây là mốt à, cái dây này nó tụt rồi tí nữa thì cắm lại ok ờ, xong rồi còn cái dây nguồn thế này thì các bác nếu các bác có thời gian có chuẩn thì các bác nên đi ra ắc quy nhé nhưng mà còn nếu không thì các bác phải dùng cái nguồn phải từ một cái dây từ ắc quy đi vào và phải có cầu chỉ để bảo vệ cho cái dây này tránh trường hợp chuột cặt chuột cắn hoặc là chập mát tại sao trong này nó có thể chập mát được bởi vì một, một ngày ngày đầu tiên các bác không nắp nó không sao đâu nhưng mà dần dần nó đi nó mỗi người làm thêm một thứ nữa nó nó dễ dây uh, chập cháy thì cái đấy em uh, hướng dẫn bác thế thôi ngoài ra thì uh, cái, những cái dây dợ đi nó phải kín nó phải kín đằng sau nếu nếu, nếu nó có lộn lộn xộn thì nó cũng ở đằng sau thôi nó không ở đằng trước thì những cái thứ dây uh, mình lắp thêm 360 nó cũng rất nhiều dây dợ rồi thì, uh, lắp thêm loa súp lắp thêm uh, mấy cái thiết bị uh, khác nữa thì nó cũng rất nhiều dây dợ nên không thể tránh được những cái hiện tượng mà nhìn nó dây dợ nó lăng nhăng như thế này các bác nhé lăng nhăng như thế này nhưng mà những dây nào đảm bảo nguồn cẩn thận ý, thì phải mình phải cẩn thận mình thì, thì nó sẽ không chập cháy còn các bác có đi đẹp đi chăng nữa gọn gàng đi chăng nữa mà những cái dây nguồn không cẩn thận thì nó dễ dễ, dễ chập cháy thôi cái này này dây um, cái dây của nó sút thì em đi từ trên này đi từ đi từ bên kia sang đi qua cái này đi qua sau đầu đi kín hết vào bên trong này bên trong chỗ này này đi kín hết vào đây này em phải mòi là hơi nó sâu đây này đó nó dây 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 loa đây đó dây loa đây dây loa này em kín hết vào bên trong này sâu vào nó không bị hở ra nó không bị ừ, quẹt chân quẹt tay vào đây con nó súp em lắp con bờ lắp bun con này là em nghe tiếng là một trong những con hay nhất bây giờ đấy là bờ lắp bun này nó có mấy loại đấy. hai loại một cái loại 
thường một cái loại chất lượng cao hơn đấy. bác chú ý tìm tìm mua phải cẩn thận Thế cái này bây giờ dưới này chỉ phải cắm sắt thôi dắt vào này nó xong ok nếu các bác quan tâm những cái sản phẩm màn hình 360 như này thì liên hệ ngay với em màn hình 360 loa sub loa check loa center như này thì liên hệ ngay với em em chuyên làm cái này em làm làm đúng kỹ thuật nhé không không làm linh tinh đâu ạ